ми починаємо нашу подорож. На цих серіях ми фокусуємося на медитації з самого початку. So the last week we had the first session. You have to listen to it again and again and understand it. Contemplate and reflect on it. Минулого тижня ми мали сесію, і вам треба слухати її знову і знову, реагувати на неї, вживляти її в своє життя. So the last week we discussed about the journey of life by listening and learning from a teacher. Your mind is detached. Минулої сесії ми говорили про подорож довжиною в життя, слухаючи і вивчаючи те, що говорить наш вчитель, як нам зробити свій розум не прив'язаним. You want to be attached? Ви хочете бути прив'язаними? Ні. So when we are detached, that removes the wrong notion and the delusion from the mind. <coughs> Коли ми відв'язані, це прибирає неправильні враження і ілюзії у розумі. Ніхто мене не любить, це ілюзія. Ви думаєте таким чином? Раніше думали. Раніше, yes, sometimes. So when you think like this, then your mind is already giving you the stress and suffering. Якщо ви думаєте таким чином, то ваш розум уже дає вам стрес і страждання. Does mango tree say nobody loves me? Could you please repeat? Does mango tree say you don't love me? Хіба манго, дерево манго питає, чи каже собі, ніхто мене не любить? Хіба тигр питає, чи каже, ніхто мене не любить? Ваш розум думає, хто знає, що ви думаєте, то й тихер. Отож, ця подорож для того, щоб відкрити внутрішню любов, спокій, мудрість, те, що живе всередині нас. When I'm asking love, peace and happiness from anything outside, mind becomes crazy. Якщо я прошу або запитую про любов, про спокій і про щастя з будь-якої речі, об'єкту або суб'єкту ззовні, розум стає божевільний. And the moment these wrong notions are removed, what happens? The mind is naturally steady. І в момент, коли ці неправильні враження прибираються, розум природньо стає спокійним, нерухомим. And the steady mind succeeds in meditation. А нерухомий розум він приуспіває в медитації. And the meditation awakens inner peace, love, and happiness. А медитація відкриває нам очі на і пробуджує нас до нашого внутрішнього щастя, спокою і любові. I gave you four questions last week. Did you think over it? No, I don't have time. 
Я давав вам чотири питання минулого тижня. Ви, ви думали про це, чи ні, я не мав на це часу? О, ні, 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 я зайнятий. А ви зайняті до для чого? Для того, щоб стати стресовими, щоб отримати фрустрацію. Ви зайняті для того, не для того, щоб відкривати своє внутрішнє щастя і любов всередині себе. Анестесія explains beautifully with all full of expression on her face. Анастасія прекрасно пояснює з усіма емоціями. Who said you to be emotional? Good for you also. Добре для мене також. So today let us understand we in Sanskrit we say the meditation practice is known as sadhana. В санскриті ми кажемо, що медитація, практика називається як це слово. And the word sadhana means I should leave and drop what is not desired and What is in our life. І це означає, що я мушу залишити, відкинути те, чого я не, не, не заслуговую, і отримати те, що мені потрібно, те, що мені належить. Now tell me. Nobody loves me. I'm seeking love from the world outside. Do you desire this or you should not? А тепер скажіть мені, ніхто мене не любить, і я шукаю любові з зовнішнього світу. Хіба ви це заслуговуєте? Чи ви не повинні цього заслуговувати? Confused. Ви сконфужені, задумані. You are master, our master says you are full of love and peace. And you are searching love and peace outside. Наш майстер каже, що ви повні, сповнені любові і спокою. І ви ж шукаєте спокій і любов у зовнішньому світі. Did you understand that? Ви це розумієте? So when we forget that the peace and the love are inside and i'm searching outside that creates the frustration fear failures and stress о коли ми забуваємо що спокій і щастя знаходиться всередині нас і починаємо шукати це в зовнішньому світі це і створює фрустрацію страхи помилки депресії did you understand that чи це зрозуміло? Yes. So every time this mind starts expecting, seeking love and the peace from anyone else in the world, you have to teach your mind. Stop that seeking. Кожного разу, коли ваш розум починає шукати, вишукувати або запитувати з будь-кого у цьому світі любові і спокою, вам треба навчити свій розум, вчити його, зупинитися це робити. Це, for example, you like and love pasta because that gives you happiness. Наприклад, скажемо, вам подобається і ви любите пасту, тому що паста дає вам щастя. Now, anytime you have a stress and anytime you have an anxiety, I say, here is pasta. Will you be happy? А тепер кожного разу, коли ви стресуєте або ви стривожені, я вам скажу, ось паста. Ви будете щасливі? Наша все чи капуста. Okay. 
<laughs> she told uh, about cabbage because we are <laughs> we like cabbage very much <laughs> and we cook cabbage chinese cabbage different uh, types okay. of cabbage <laughs> So what we need to understand that the pasta or the cabbage does not have the property of peace and happiness. Те що нам треба зрозуміти, що ні паста, ні капуста не має властивості щастя. Вам це зрозуміло? Now apply this to your soulmate. А тепер примініть це до вашої другої половинки. Oh, honey doesn't love me. When that honey does not have a love inside, how he can love you? О, мій коханий не любить мене, та якщо ваш коханий не має любові всередині себе, то як же він може любити вас? Mm-hmm. And you are mm-hmm. You are demanding when you expect and demand, that is what the attachment is. А ви очікуєте, ви настаєте на цій любові, а це є та прив'язка. Це зрозуміло. Do you have a question? Then what we should do? І чи є у вас питання? Так що ж нам тоді робити? Медитація. Медитація, очищення розуму. Meditation and cleaning the mind. Yeah. First, cleaning the mind. Then practice second is meditation. And you have to practice meditation until the time you feel the love, peace, and happiness inside. Так, спочатку очищуємо розум, потім медитуємо, і нам треба медитувати до тих пір, поки ми не, не відчуємо цю любов і щастя всередині себе. Now, how you deal with your honey? You have love inside, you have peace inside, and you have happiness inside. А тепер, яким чином ви розбираєтеся зі своїм коханим? Ви маєте любов і спокій всередині себе? With your honey. І ви ділитеся цією любов'ю і спокоєм зі своїм коханим. Ну і якщо ваш коханий не сумасшедший, то він прийме і буде приймати цю вашу любов, і ваші стосунки будуть прекрасними. Але він може бути і дуже ненормальним, тому що це означає, бути ненормальним означає, я живу в ілюзії, в прив'язці, в очікуванні. And you continue to express your peace, happiness and love to him? А ви продовжуєте виражати свій спокій, любов у його сторону? He will be more frustrated with you. Йому ще гірше з вами стане. He will be more frustrated in a very good way because that honey will think, you know, he, she is not expecting anything from me. Але це буде в хорошому сенсі, він буде ще більше в фрустрації. Тобто він буде думати, о, вона взагалі нічого від мене не очікує. That will give a break to his mind. І це зламає йому мозги. Don't tell your honey that I have taught you the secret. Не кажіть своєму коханому, що мені треба поділитися з тобою секретом. 
So sadhana means you have to leave what is not desired. And what is not desired? Fear, frustration, expectation, failure, insecurity. Leave all this. Це слово на санскриті означає, що вам треба залишити все те, що не є вашим бажанням і прагненням. А що не є бажанням і прагненням? Це очікування, страхи, фрустрація, страждання. Це все треба полишити. And what is desire? Inner peace, happiness, love, wisdom. А бажання, чого ми насправді бажаємо, це внутрішня любов, спокій, мудрість. Don't be serious. Not... Не будьте серйозними, не будьте сумними. So our master says there are two types of knowledge. Наш майстер каже, що є два види знання. One type of knowledge is from the we receive from the sense organ and the mind. Перший тип знання ми отримуємо з органів чуття і розуму. I see you. This is knowledge because I'm talking to you. This is also knowledge. Я бачу вас, і це знання. Я балакаю до вас, і це також знання. We know our house, our clothes, our car, our gadgets. We know so many things of the world outside. Ми знаємо наш будинок, наш одяг, нашу машину і взагалі дуже багато речей із зовнішнього світу. This is one type of knowledge, right? Перше, перший тип знання. Can you find yourself in the world outside? Чи можете ви знайти себе серед оцього світу зовнішнього? No. Ні. So there is a special knowledge by which we know our real nature. Отож, є друге особливе знання, за допомогою якого ми знаємо себе, справжню природу. Science cannot help you. І наука не допоможе вам. But how can you say you should understand that? Але треба розуміти це, так? You have a telescope and you have a microscope. There are many sophisticated instruments of knowledge. Ви маєте і телескоп, і мікроскоп, і дуже багато всяких штук для цього, щоб досліджувати себе. So we get a knowledge of COVID virus by electron microscope. Ми узнали про вірус COVID через електронний мікроскоп. Am I right? Я правий. Все, я правий. Скажіть, що я правий. А, так, Та чи побачите ви зірки в електричний мікроскоп? Треба вже телескоп використовувати. Чи можете ви чути вашими очима? One instrument of knowledge gives you one type of knowledge. А тепер розуміння того, що один інструмент знання дає вам один тип знання. Eyes only can see, ears only can hear, the skin can only touch. They cannot interchange, they are working. Очі можуть тільки бачити, вуха можуть тільки чути, ми шкірою тільки торкаємося, відчуваємо. Ми не можемо міняти між ними ці властивості, між цими органами чуттів. 
Understand? Yes. yes. Because the sense organ and the mind are the instruments of knowledge to know the world outside. It cannot know what is my real self. А є сенс, органи чуття розуму чи інструменти, щоб взнавати знання про зовнішній світ, але вони не можуть знати себе справжнього, свою внутрішню природу. Think? Are you clear? Вам ясно? Зрозуміло з цим? Yes. Yes. So what we say the Eastern wisdom means the principles and the practices given to us by our masters helps us to know my real self. Отож, наша східна мудрість говорить, що принципи і практики, які дані нам майстрами, це ті інструменти, які допомагають нам знати справжніх себе. It gives us the knowledge that is behind the senses and the mind. Це дає нам знання, які знаходяться поза сенсами чуття розумовими, роз, поза розумом. Did you understand that? Це зрозуміло. So that is why we are learning these principles and followed by the practice. Саме тому ми вивчаємо ці принципи і слідуємо своїм практикам. One more point and then we will do the practice. Ще один пункт, і тоді практику зробимо. Do you know yourself? Ви, ви знаєте себе? Хто ви? We can say that we know ourselves a little bit. I know my name. Huh? I know my profession. I know my gender. I know my age. Ми можемо сказати, що ми знаємо себе трошечки. Я знаю своє ім'я, свій вік, свій, ем, свою стать. And some people in your neighborhood and your friends say you are beautiful, so I know that I'm beautiful. І хтось із ваших сусідів або людей з вашого оточення скаже, ти красивий, і тоді ви знаєте, що ви красивий. Гуруджі скаже. Гуруджі сейс, Оксана сейс, that you, you told us that we are beautiful. I may be telling a lie. А може я казав неправду? Means I should know myself. Означає, я повинен знати себе. Uh, the knowledge should come from inside. Знання має прийти зсередини мене. But again question comes, who am I? Але знову приходить питання, хто я такий? Uh-huh. I'm not my name, I'm not my age, I'm not Uh, I am not my gender, I am not my nationality, I am not my profession. Who am I? Я не своє ім'я, я не мій вік, я не моя стать, я не моя професія, я не моя національність. Хто є я? So there is a, you know, mixed, uh, confused knowledge. We know a little bit outside, but we do not know who we are. Це і створює нам цей конфьюз. Ми знаємо трошечки з зовнішнього світу, але насправді ми не знаємо, хто ми є насправді. At one time you say I am depressed, so you are depression. Other time you say that, you know, I am, I am happy, so you are happiness at the second time. You wake up in the morning and you say it's a bad morning, so now you are a bad girl. Who you are? 
Одного разу ви кажете, я в депресії, отже ви депресія. Іншого разу ви кажете, я почуваюся щасливим, значить ви є щастя. Прокидаєтеся зранку і кажете, поганий ранок, ви є погана дівчина. Хто ви є насправді? So there is a confusion in my mind, who am I? Отож, і створюється цей конфуз, конфуз у розумі, хто є я. Why we are confused? Because I'm ignorant about who am I. Чому ми спантеличені? Тому що ми ігноруємо свою природу, хто ми є насправді. And what is the meaning of ignorance? That I do not know who really I am. А е, зна... означає це, ігнор... це ігноренс, це те, що я не знаю насправді, хто я є. And to know who am I is the journey of Eastern wisdom and meditation. А знати, хто я є, це є подорож східної мудрості і медитації. So what will happen if I know myself? Що станеться, якщо я знаю себе? Our master says that we are peace, happiness, love and wisdom. So suffering gone. Наші майстри кажуть, що ми спокій, любов, розум і щастя. Все, будь-які страждання підуть геть. Attachment gone, delusion gone. Прив'язки підуть, ілюзії підуть. And it is the delusion that causes the fear, frustration, failure. They are also gone. це ілюзія, та що приводить до фрустрації, страждання, болю. Вони також підуть. Did you understand? Це зрозуміло. No worry, even if you did not understand. Не переживайте, навіть якщо ви не зрозуміли. Ні, насправді я це питання задавала собі ще в 16 років. Хто я? Я якось задавала собі це питання. Данута says that she has been asking it from the 16 years old as she was a teenager. Who is she? Why didn't you meet me 16 years before? Чому ви не зустріли гуру 16 років тому? 16 років. І весь час я жила в ілюзії. So one has to learn many principles. We have to reflect, we have to think it over. So every time I give you a lesson, you have to think it over and think, 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 reflect, contemplate. So when you contemplate and reflect, your mind will be clear. Є дуже багато принципів, і нам треба їх не просто постійно переслуховувати і думати, думати і думати про них, але треба реагувати, тобто вживляти їх в своє життя. Постійно думаємо, думаємо, реагуємо, і тоді ваш розум очиститься. Давайте почнемо нашу просту практику. In the first step, we will take care of external factors. Перше, ми приберемо зовнішні фактори. Those external factors sit or lie down in any posture that you like. It is easy and comfortable. Сідайте або лягайте в будь-яку позу, яка вам подобається, щоб було і комфортно. You can put a blanket or you can keep your body at ease. Ви можете накинути якусь ковдру або просто тримати легким своє тіло. 
And become aware of the surrounding, the room in which you are practicing. А тепер усвідомте, що вас оточує в кімнаті, в якій ви практикуєте. And now mentally say Asatu na satu gamaya. A te parmental no puftore mantra. It means let my mind move from false to the truth. Це означає, хай мій розум рухається від неправди до правди. Тамасума джутиргамая. Сей не майн. Тамасума джутиргамая. Повторюємо це в розумі. It means let me my mind move from ignorance to knowledge of who am I. Це означає, хай мій розум рухається від незнання до знання, хто я такий. Мритюрама <coughs> Повторюємо в розумі. It means let me move from mortality, from the death to the freedom. Це означає дайте мені рухатися від смерті до свободи. You are thinking in your mind to change the thinking pattern. Ви думаєте в своєму розумі, щоб поміняти ці патерни. You know, our thinking is guided by attachment and delusion. So now our thinking is guided by the wisdom. Наше мислення супроводжувалося прив'язками і ілюзіями, а тепер воно супроводжується мудрістю. And now in the third step we become comfortable and carefree. І третій крок нам стає комфортно і ми безтурботні. Move the mind on the neck joint be there experience sensation comfort and steadiness. Рухаємося розумом до шиї, знаходимось там, переживаємо Комфорт, нерухомість і чуттєвість. Рухаючись розумом, це не значить, що ми рухаємо тіло. Ми рухаємо розум до плечей, переживаємо нерухомість, комфорт і чуттєвість. Move the mind on the hip joint, mind moves there, you feel, you are aware, you know it. And then you experience sensation, comfort and steadiness. Рухаємося розумом до тазобедрених суставів. Розум туди рухається, ви знаєте, ви відчуваєте, ви е, прокинулись всередині себе, переживаєте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Move the mind on all the joints of the body from the top of the head to the toes and experience sensation, comfort and steadiness. Рухаємося розумом від маківки до кінчиків пальців по всьому тілові, по всіх суглобах. Переживаємо нерухомість, комфорт і чуттєвість. 
Now simply watch these thoughts are coming and going. Let them come and go. Тепер просто подивіться на те, як думки приходять і йдуть. Дайте їм прийти і піти. We don't desire any thought that enters into our mind. Invitation. Ми не бажаємо жодної думки, яка заходить до нашого розуму. And now look at the breath that is going in and out. А тепер подивіться на дихання, яке заходить і виходить. In this breath awareness, we have few steps. У цьому усвідомленні дихання в нас є декілька кроків. And if you follow all the steps with awareness and attention, the mind will go inside. Якщо ви з усвідомленням слідуєте за всіма кроками, то ваш розум піде глибоко всередину. The first step is awareness of the breath with the three points. Перший крок – це з трьома кроками усвідомлювати дихання. First point that you know the breath is going in and out. Перший крок – ви знаєте, що дихання заходить і виходить. Second point – you feel the sensation of the breath inside the nose. Другий крок, ви знаєте відчуття дихання всередині носу. Третій крок, ви не міняєте швидкість і ритм дихання. In the state of sensation, comfort and steadiness of the body. У стані комфорту, чуттєвості, нерухомості тіла. In the second step, you start breathing deep, silent, slow. У другому кроці ви починаєте дихати глибоко, повільно і беззвучно. First, when you inhale, the mind becomes aware of your belly and it goes outside or it rises. Перше, коли ви вдихаєте, ваш розум усвідомлює живіт, живіт збільшується. And you continue inhaling because it is deep, silent, slow breathing, so it expands your chest also. А ви продовжуєте вдихати, тому що це глибоке, беззвучне, повільне дихання, і ваша грудна клітина так само піднімається. It is one breath without break. І це один вдих без перерви. 
As you exhale, your belly starts falling down or inside, then the chest in one breath. І коли ви видихаєте, спочатку здувається ваш живіт, а потім грудна клітина йде вниз без перерви в один видих. Your breath is deep, it is silent and it is slow. Ваше дихання глибоке, беззвучне і повільне. You are inhaling and exhaling deep, silent, slow in the state of stillness in the body. Ви вдихаєте і видихаєте повільно, беззвучно і глибоко у стані нерухомого тіла. Now the third step of the breathing. Зараз третій крок дихання. As you inhale deep silent and slow breathing, sing in your mind mentally. Shanti, shanti, shanti. Коли ви вдихаєте повільно, беззвучно і глибоко, співаєте ментально в своєму розумі Ом Шанті, Шанті, Шанті. And as you exhale, the mind is moving from the belly to the chest and singing Ом Шанті, Шанті, Шанті. І коли ви видихаєте, розум рухається від живота до грудей, співаючи ментальну мантру. Ом is the real self of our true nature and shanti means peace. Ом це наша справжня природа, а шанті означає мир і спокій. And now leave that deep, silent, slow breathing, normal breathing. 
А тепер залишаємо це глибоке повільне дихання і дихаємо звичайно. Не міняємо ритм і швидкість дихання. The body is in the state of the stillness. Ваше тіло нерухоме. When the breath goes in, just drop. Om Shanti. Breath comes out. Om Shanti. Коли ви вдихаєте, просто опустіть мантру Om Shanti. Видихаєте Om Shanti. Now do nothing, remain as you are. Тепер не робіть нічого, залишайтеся так, як ви є. Шанти, шанти, шанти. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку. Lift your both the palms, place it on your eyes. Підніміть обидві руки на очі. Open the eyes inside. Відкрити очі всередині. Know your experiences and bring the hands down. Узнайте свої враження і опустіть руки вниз. Thank you. I am very good. It was very deep. I um, it's new for me because I felt as you are next to me in this room and it's very yeah, exciting. <laughs> um, I, am, uh, I am not home and I'm not seen with my girls as usual and I missed them very much and my practices. I am spending a lot of time with family and I haven't been on uh, my lessons and I was very excited today. I have attachment to my uh, group to, and my uh, studying and I was very excited to be here, to translate, to see you all and my body because of this excitement during meditation sometimes shaked, <laughs> shook. And, the, but meditation was very, very deep and I felt joy inside. Joy inside. You are wise. You understand very fast. Wonderful. Uh, I... uh, 
Гуруджі каже, що, що прекрасно, я говорила, що я дуже була захоплена тим, що вас всіх сьогодні побачу, бо я за вами скучила, і через то моє тіло трохи дьоргалось під час медитації. Але я пішла дуже глибоко, в мене сьогодні перший раз було відчуття, що Гуру знаходиться біля мене, і е, вчитель сказав, що так і є, він біля нас. Ми за тобою теж дуже скучили. Who's next? You say. Uh-huh. Ah, they, will, they will do it. Хто хоче? Давайте я розпочну. Дякую за практику, Гроджа. Мій досвід сьогоднішній наступний. Я хотіла ще на початку задати питання, але ну, воно десь вилилося в медитації. Коротше кажучи, з самого ранку в мене язик відчуває сьогодні такі стани. Спочатку він не мів, потім був гірким, солодким, присмак крові. Ну, щось відбувалося в роті. І в медитації, коли почалася медитація, мене декілька разів дуже дебело підкинуло. Е, можливо, Гуру чув, як це відбувалося, це, це була я. От, потім е, почався як жар. Таке відчуття було, що тіло почало плавитися. От воно, я бачу, що воно плавиться, як згорає. І я відчула це тепло і жар на собі, в груді і по плечам. Але саме цікаве було це те, що наче відчуття було таке, у мене горло зімкнуло, відчуття було, що мене хтось отак от душив. І наприкінці медитації дуже-дуже боліли груди. Ну тут в груді, як наче теж, то хтось прижимало. Але в кінці... Тіло вже прийшло в свою нормальну, нормальний фізичний стан, от, воно почало повертатися, і все одно я встала з таким якимось таким тягарем, і от, ну, сльози по мені видно. Данота says that she had a lot of uh, experience in her body. Uh, for example, her tongue, she can, uh, from uh, the morning, she feels different, bitter taste on her tongue. And when she is doing her meditation, her uh, body, as it is melting, she uh, feels uh, hot, uh, very hot, and uh, like body is melting, like her a sword is squeezing or somebody um, squeezes her sword as she also feels a pain in her chest like somebody squeezes her chest or something like that and uh, even after meditation she feels hard um, and heavy feelings uh, and crying she has tears yeah yeah, yeah, yeah. hot and a heavy feeling because of emotional attachment and the delusion жар і відчуття цієї тяжості це від ілюзій і емоційних прив'язок and somebody is squeezing your chest means you have a lot of emotions and especially the negative emotions of fear and the reaction are there Якщо вам відчувається, що хтось зжимає вам горло або груди, це все від негативних емоцій. У вас дуже багато негативних емоцій всередині себе, особливо негативних емоцій. So listen to the previous talk and today's talk and the practice. Do it every day. Don't fail it. Слухайте кожного дня попередню розмову і сьогоднішню розмову. Не пропускайте. Кожного дня треба слухати і практикувати. And after the practice, spend at least few minutes to think about it. What exactly you want in your life? Do you want to remain attached or do you want to remove that? І після практики хоча б пару хвилин подумайте про це, що саме вам хочеться в своєму житті. Хочеться залишатись прив'язаною, чи хочеться відпуст... прибрати це? Uh-huh. Uh-huh. І це вам допоможе.
Дякую. Що я казала наступне ім'я, хто там хоче, кажи. Гурджі, дякую за практику. Я сьогодні дуже рада, що я нарешті потрапила, я дуже довгий час не могла потрапити на заняття. Я розслабилася, в мене були дуже важкі повіки, і під час практики мене, як завжди, турбували мої коліна. Але зрештою я зараз відчуваю таке відчуття, вроді би я виспалася. Виспалася, такий легкий мороз зараз по тілу. Вона дуже... Very glad to be here because uh, because of her work she couldn't uh, come to to the group and now she is very happy. Uh, she relaxed it very much, uh, but she had also heaviness in her eyes, uh, her lid, and uh, her knees were disturbing her during the practice. And um, but she has good feeling as she slept well. And now she's feeling a little bit uh, bees uh, skin. Wonderful. Wonderful. And uh, the problems in the knees and the eyes will go away as you continue to do the practice. Проблема з очима і з колінами підуть геть, як якщо ви будете продовжувати практику. And deep relaxation and the calmness. Better it is for our mind, emotions. Глибока, глибокий спокій і релаксація це дуже добре для наших емоцій і нашого розуму. Да, ну та також сміється. Да, да. Нас весела компанія. Все, бачите, все пішло, все пройшло. Дякую дуже, Груджі, за практику. У мене було дуже цікаве таке відчуття. У мене сьогодні дискомфорт у шиї відчувається. Дуже давно не відчувала дискомфорта в тілі, але сьогодні чомусь так трапилося. І коли ми почали розслаблюватися, тіло почало відпускатися, коли ми вже завершили, переходили до дихання, я раптом дуже чітко усвідомила, наскільки я і тіло різні речі. Це в мене таке було. А потім пішло поступінче, то я так думаю, що, мабуть, я занурювалася всередину, бо приходило розслаблення, заспокоєння, спокій, спокій, спокій. Він став глибшим і, якщо можна так виразитись, густішим. От якщо можна так. Тому Оксана сьогодні мала трохи дискомфорт, некомфортні відчуття в її нек, і це дуже дивно для неї, бо вона не мала довгий час некомфортні відчуття в її тілі, але вона починала розуміти, що вона і її тілі зовсім різні речі, і вона йшла глибше і глибше, і ми meditation and meditation became seeker yeah very good and it's a very deeper understanding when we keep an awareness and knowledge that we are not the body even if the body has a discomfort the mind will continue to go deeper and the discomfort will go і це дуже глибоке знання, коли ми розділяємо себе і тіло, і розуміємо, що ми не є тіло. Навіть якщо тіло має дискомфорт, розум все одно піде глибше, і тоді цей дискомфорт піде. Так, так його не було, він пропав, цей дискомфорт взагалі. These uncomfortable feelings has gone at all. Yeah. Beautiful. Так, так. Так. Спасибо большое за практику. Мне сегодня было такое ощущение, очень много чувствовала света зеленого и синего. 
Вот. И потом было ощущение, как будто мое тело плывет над речкой, то есть не, ну, не касаясь воды. Воздух над речкой. Uh, Tanya uh, had today a lot of, uh, uh, she had feeling of color, she saw a green and uh, dark blue colors and uh, she, has, she had a feeling as her body was floating over the river and didn't touch uh, the surface of river but mm -hmm. just like over the river was floating. Blueness is a state of very deep calmness. Оцей синій колір або блакитність це стан дуже глибокого спокою. And when we experience we are floating on the, in an ocean or a river, it means the mind is free from those emotional emotional blockages. А коли ми переживаємо якісь відчуття, зв'язані з водою, що ми пливемо чи над водою, чи в воді, океану, чи річки, розум, е, оці емоції всі, він звільняється від оцих всіх блоків. Можливо, ви всі записуєте ці сесії, чи не так? Дякую за практику. Сьогодні відчувала себе дуже спокійно. Побачила своє тіло сама. Сама себе з боку побачила. І у мене було таке враження, ніби мене постійно хтось або торкався, ну, або там щось підштовхував, і наприкінці взагалі з'явилася рука, яка мене просто потягла і ніби кудись потягнула, але куди – невідомо, просто білий колір був. She is very thankful for the practice and she felt calmness. And she felt peaceful, and she saw her body like um, a side. Yes, she saw her body from from a side, like she is not her body, and she had the feeling that uh, as someone was touching her uh, during the practice. <laughs> <laughs> and uh, constantly touching her and then at the end as some hand took her uh, anywhere she doesn't know where somewhere yeah. she saw only light oh very good light is very good and the most important part is that the time comes in deeper meditation we see the body from from a distance So that is very deep. <clears throat> Світло – це дуже добре, і проходить час, і ми потім починаємо в медитації бачити своє тіло на відстані. Те, що ти сьогодні бачила, це дуже глибоко, дуже добре. That is all for today. Це все на сьогодні. Намасте. Намасте. Ну, целая группа. Отряд курит.